Учение о сострадании и милосердии. Возлюбленная Гуанинь, 26 декабря 2008 года. Я Есим Гуанинь. Я Есим пришла к вам этим днем с целью дать небольшое учение. Я редко прихожу, и поэтому внимайте моим словам с удвоенным вниманием. Не потому, что я так хочу, а потому, что вам это необходимо. Я прихожу учить состраданию и милосердию. Потому что если вы не имеете этих качеств в ваших сердцах, то вы не сможете войти в новую, грядущую эпоху. Сострадание и милосердие – выражаются не только в вашей заботе о ближних. Эти качества вашего сердца имеют космическую природу и должны распространяться на всех живых существ. Ваша забота обо всех живых существах должна быть точно такой же, как ваша забота о вашей матери. Тогда, когда миром завладеют только эти два качества – сострадание и милосердие, мир покинут такие негативные проявления человеческого сознания, как войны, теракты, ненависть. Многие другие качества, которые присущи человечеству сейчас, также уйдут в небытие. И главным останется только ваша забота обо всех живых существах и ваша любовь к любому божественному проявлению. Как часто вы в ваших жизнях задумываетесь о том, какое воздействие вы можете оказать на все, что вас окружает, если только эти два качества – сострадание и милосердие – поселятся в ваших сердцах? Я прошу не путать эти качества с жалостью, и заботой о близких вам людях. Потому что тогда, когда вы испытываете привязанность к вашим ближним и пытаетесь, как вам кажется, испытывать к ним милосердие и сострадание, то вы будете страдать сами. Потому что качество милосердия и сострадания – если они действительно проявляются вами, не зависят от того, какая степень родства между вами и теми людьми, к кому вы испытываете сострадание и милосердие. Вы можете вообще не знать тех людей, которые страдают, или нуждаются в помощи. Но ваш сердечный посыл им любви и помощи способен изменить ту ситуацию, в которой находятся эти люди. И божественное правосудие обойдет эту душу стороной 
или не спошлет самый легкий способ отработки кармы. Вся трудность заключается в том, что ваше представление о милосердии и сострадании отличается от нашего представления. Ваша точка зрения распространяется на текущее воплощение или даже краткий период этого воплощения. Поэтому тогда, когда вы видите, как люди страдают и не можете им помочь, вы расстраиваетесь и начинаете сами страдать. Божественное сострадание лежит немного выше человеческих представлений о сострадании и касается не столько физического тела, сколько спасения человеческих душ. И то, что с вашей точки зрения порой кажется ужасным и несправедливым, если мы рассматриваем ту же самую ситуацию, то нам кажется, что душе предоставлена возможность искупить кармическое бремя самым быстрым и легким путем. Все зависит от точки зрения. Мы рассматриваем всю череду предыдущих воплощений и видим, какое лучшее воплощение готовится для той души, которая сейчас страдает. Это не значит, что вы должны испытывать равнодушие и проходить мимо тех людей, кто нуждается в помощи. Это означает лишь то, что каждый должен отработать тот пласт кармы, очередь отработки которого пришла. И тогда, когда вы оказываете помощь человеку, который нуждается в вашей помощи, вы должны прежде всего беспокоиться о его душе, а не о физическом теле. потому что душа страдает в первую очередь, а потом это проявляется как язвы, болезни и неблагоприятные кармические ситуации на физическом плане. Вы должны оказывать помощь на физическом плане, но вы должны всегда иметь в виду, что все, что происходит с вами на физическом плане, является следствием тех поступков, мыслей и чувств, которые были в прошлом. И поэтому для того, чтобы исправить ситуацию на физическом плане, следует исправить сознание людей, которые страдают. К сожалению, происходит так, что карма настолько тяжела, что человек не способен осознать, что все, что на него свалилось, является следствием его же собственных неверных поступков в прошлом. Он не способен осознать кармических связей и кармического возмездия. Вот в этом случае, когда вы сострадаете душе этого человека, на вашем чувстве любви и сострадания душа этого человека получает дополнительный импульс, который может помочь ей вырваться из порочного круга причин и следствий и подняться над ними. И даже тогда, когда человек умирает, 
на вашем чувстве страдания и благодаря вашим призывам, которые вы делаете во спасении его души, человек способен подняться в своем сознании до того уровня, когда ангелы и другие существа света способны его подхватить и помочь душе этого человека уже на тонком плане. Поэтому сегодня я пришла к вам, чтобы разъяснить некоторые моменты, касающиеся вашего отношения к страдающим душам. Тогда, когда вы испытываете истинное сострадание и милосердие к страдающим индивидуумам, вы отдаете им часть своих достижений. И на ваших достижениях эти души способны подняться выше. Поэтому для того, чтобы вам испытывать истинное сострадание и милосердие, вам следует приобрести определенный моментум достижений. Есть среди вас Будды и Бодхисаттвы, которые владеют истинным состраданием и милосердием. Но большинство людей под милосердием понимают просто жалость. Тогда, когда истинные милосердие и сострадание станут постоянными спутниками большинства человечества, тогда и сами страдания постепенно покинут ваш мир. Страдания очищают ваши души благодаря тому, что страдающая душа отрабатывает большой пласт кармы. Сейчас без этого не обойтись, так как карма человечества очень тяжела. Но постепенно человечество движется в нужном, указанном нами направлении. И хотелось бы, чтобы вы не останавливались на пути. Слишком много работы предстоит впереди. Я Есим Гуани. Thank you.